sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja selska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepša od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Banja Vrdnik je živopisno mesto na južnim padinama Fruške gore. Nalazi se na nadmorskoj visini od 250 metra i pruža izvanredne mogućnosti za lečenje, odmor i rekreaciju zbog izvorišta termalne vode. Venac Fruške gore štiti Vrdnik od upada hladnih vazdušnih masa sa severa, zbog čega je klima toplija sa velikim brojem sunčanih dana, pa iz tog razloga ovo mesto je veoma privlačno turistima. Ova najmlađa banja u Srbiji uzrokovala je i obnavljanje nekoliko seoskih domaćinstava za prijem turista. Jedno od njih, Ilkićev kućerak, još jedan biser na mapi ruralnog turizma Srema i Vojvodine, predstavljamo vam u današnjoj epizodi. Za one koji dolaze iz Beograda, Ilkićev kućerak udeljen je svega 75 km ili nepun sat lagane vožnje. Najkraći prava svodi autoputem E70 u smeru Kašidu, sve do isključenja za rumu. Dalje pratite oznake za Novi Sad i Frušku goru, a ubrzo označeno skretanje za vrtnik. Na kraju, u centru vrtnika, još jedno skretanje u desno, pa odmah u levo, gde će vas srdačno sačekati ljubazni domaćini. A do Ilkićevo kućerka može se stići i na ovaj način. Gavrilo, hvala na vožnju. Nema na čemu drugi put, tu sam za vas u vrniku. Dobrodošli u Ilkićev kućerak. Uživaj. Stigli smo. Stigli ste, to je, tu sam za vas, zovite me. Vidimo se kasnije. Vidimo. Na. Dobar dan, domaćini. Dobar dan, dobro nam došli. Za prethodnih 70 epizoda nismo imali lepši prevoz do odvedišta. Eto to kod nas u Sremu ide tako. Već nam se na prvi pogled opada ovaj vrtnički raj. Dobro nam došli još jednom u Ilkićev kućerak. Dobro nam došli u Srem, dobro nam došli na Frušku goru. Kućerak je mnogo simpatičan naziv, je li to zbog pesme ili zbog nečeg od ranije? Ide od ranije, a onda je pesma nastala od kućerka, a kućerak je zato što je mali, a sve u njemu stane. Zvuči intimno i gostoprimljivo. Jeste, evo, izvolite. Može li jedno predstavljanje pre svega? Ja sam Nataša. Ja sam Vlada. Današnji domaćini. Tako je. Nataša, šta ste to izneli? Evo, imate naše proizvode od dunje, koju mi imamo u našem voćnjaku. Tu vam je rekica od dunje, tu vam je slatko od dunje. I dunja kao dunja. I dunja kao dunja, koju smo uspeli da sačuvamo još uvek. Izvolite, poslužite se. Dunjo moja. Dunjo moja. Pravo slatko. Tako je. Evo, izvolite. Nema boljeg slatkog od slatka od dunja. Od dunje nema, ali mi ovde imamo jedan običaj da nema vode u slatku, nego služimo raki od dunje, mesto vode. Sviđa mi se taj običaj. Au! Izvolite rakijecu. 
Ko je krivac za ovaj divni ugođaj? Nataša, a ja svetsko voće. Zajednički rad? Zajednički rad. Domaćine, domaćice? Ajde. Uzdravlje? Živeli? I da uživamo danas. Uzdravlju? Tako je. I da se lepo družimo. Da otkrijemo svima Ilkićev kućerak. Ilkićev kućerak. Uzdravlje. Živeli. Za ovu Dunjevaču ne bih rekao da je dobra. Pa nije dobra, ovaj prva morate uzeti još jednu. Ne, nego da je odlična. A, sviđa mi se. Za Dunjevaču znam da nije jednostavno zapravljanje. Jeste prava Dunje, mi imamo naš voćnjak i proizvodimo voće i od tog voća najviše pečemo rakiju, pošto je najviše i volim. A onda malo i slatko teku i što ostavim. U svakoj emisiji obično počinjemo od smeštaja, ali ne i kod vas u Sremu. Zbog čega? Pa zato što naš glavni adult u celoj priči je podrum. Mi krećemo od podruma, a zašto od podruma vidjet ćete i sami. Ajmo da vidimo podrum. Izvolite za mnom. E, idemo, pazite samo ovde na glavu, jako je nisko, nekad su ljudi bili mnogo niži nego danas. Kao da se poklanjamo na ulazu u hram. Pa jeste, pošto je kuća preko 200 godina stara, još su Turci tu bili, pa je ta priča baš iz tog perioda. Mnogo je lepo ovde, nekako toplo, intimno, pogotovo zbog ovih zidova od cigle. Jeste, znate kako, ovde je lepo od zimi, a još je lepše leti. Kad dođete leti, više ne izlazite napolje i ne znate da li je dan, da li je noć. U neko doba, kroz neki dan, kad izađete, znate onda da ste bili na jednom lepom i pravom mestu. Povedite me onda. E, sad vas vozim, uvodim u jednu našu riznicu. Mi nemamo sef sa novcima, ali imamo sef sa ovim našim proizvodima. Pa ovo je pravo svetilište za gurmane. Pa jeste, znači svetilište, ali pošto molitve... Ne znamo, onda moramo da probamo, pa kažemo ovo je dobro, ovo treba da bude bolje ili je odlično. Evo sada, znači, pravimo taj spoj, kaže svinski i vinski, to je sve jedno isto, tu granica ne postoji. Pokažite mi, odakle da počnemo? Evo, znači, uvek krećemo od slanine, to je ona naša slanina s četiri prsta. Znači, nije baš kao Adidas, ali je mnogo bolja od Adidasa, jer ona se topi kad je stavite u usta. Zatim ide naša, naravno, sremska kobasica, imamo jednu zimsku kobasicu, imamo jednu slaninsku kobasicu, naravno tu je suji vrat, suva kremenadla i na kraju kraljica svih proizvoda, to je šunk. Jer nema sremca ako nema šunke. U početku peše kobasica. Krećemo od početka, evo, krenut ćemo od ove sremske kobasice, a onda ćemo probati da probate, imamo jednu divlju kobasicu gde ima i divljači, pa neću više da pričam, nego znači da probate, pa onda malo vi pričajte. Pa kaže, ima ta ona čuvena priča, kaže, pre ameba, ovde su postojali sremci, pa su onda došle amebe. Evo da probate ovu jednu. Kada u gradu, u marketima, kupujemo sremsku kobasicu, ona obično nije prava sremska. Da bi probali onu pravu, moramo ipak da dođemo u srem. Tako je, samo u sremu je sremska kobasica. E, to je taj ukus. Nema veze sa onim iz marketa. Ali jedno sam siguran, već od prvog zalogaja se odlično osjećam. Pa, znate kako, ta naša kobasica utiče i na zdravlje, i na raspoloženje, i na sve ono što treba da čoveku bude, da mu bude dobro. A evo, sad ćete probati, znači, ovu našu divlju kobasicu. To je jedan naš specialitet. Nju sečem sa jednim specijalnim nožem, samo za nju napravljen. E, sad imamo, znači, ovde domaće sireve. Mi ih ne proizvodimo, ali tu u Rivici, u Komšiluku, uzimamo od jednog našeg prijatelja. Znači, to su sirevi kravlji sa začinima. I sad možete ovde da probate, imate komade, pa šta god vam srcu drago, izvolite, poslužite se. Predložite neki koji će najbolje da opiše srem. Imate ovaj jedan komad sremačke, sremačkog ljutog sira, znači ovo je esencijal sira. To je kravlji sir. Jeste, kravlji sir. Rekao bi da je ovo kačkavalj i to mlad. Začinjio, pa da probam. Jeste, jeste. Znači, to je odležava jedno vreme. 
i onda znači dobio na kvalitetu. San snova. Evo, posle samo par zaloga ja doživao sam sjajan udar različitih ukusa da bi se prosto zaključao ovde i ne bih izlazio satima. Šta dalje sledi? Ovde kod nas u Sremu kaže hrana je navika, a kaže piće drži čovek. Tako da ispoštujemo proceduru do kraja pa idemo tamo da probate neka naša vina. Ja sam uvek da se procedure ispoštuju. E sada, znači piti vina ne može bez muzike. Ja ću vama sad pustiti jednu pesmu, a uz tu pesmu ćemo onda i da degustiramo nešto od vina šta vi volite. Šta biste preporučili nekome koje je prvi put ovde? Pa ovako, znači od bijelih vina ovde kod nas u Sremu se najviše pio Riesling. Zašto Riesling? Pa mi Sremci, mi to pijemo na ampere. Amper vina, amper vode i imate onda dva ampera pića. I... To je neko, znači, vino koje mi ovde najviše pijemo. U nekom letnjem periodu najviše nam leži vranac. Vranac i roze. Roze, on je, ovaj naš, pravi se od Hamburga. I mnogo je lepo vino. A što se tiče vranca, tu ni ne treba da vam pričam. To znači, kad probate, onda se kući svi raduju. Posle ampera prelazimo li na kilompere? Može, može. Kakva je sremska dijeta? Eto, znači, slušate sad pesmu, znači, vidite da sremac ne može da drži dijetu pored svih ovih specialiteta. I znate kako kod nas u sremu kažu, ej, kako si, dobro si, da im budeš lep, vesel i debel. Znači, ako nisi debel, imaš neki problem, imaš neku boleštinu. Tako da, ovaj, sremac ako nije debel, on onda mora da ide na tu našu dijetu da se malo ugoji. I ovde ko nema ovaj apetit, mi mu onda damo tu našu rakiju dunju da znači taj apetit pospeši. Sad je red da čujemo pesmu i probamo vino. Eto, može. Evo, pesmu, a vi sad da kažete šta bi da probate od vina. Ili ćete da krenete redom pa da se onda vratimo u nazad. Najbolje redom. Redom ćemo krenuti, tako smo to mi i poslagali. Znači, evo malo da probate Rizlinga. Živeo vinski srem. Živeli i vi nama. I vi meni. Evo ja ću malo uzeti da nazdravimo. Evo jedan čist rizling. Znači on može da se pije sam. I mi ga popijemo prvo koju čašu samog. Onda posle kako poče da nas hvata, malo dodajemo vode i onda doziramo. Kad znači vidimo da nas više hvata, više vode, kad nas popušta, više vina. I nikad nemate problem. Uzdravljenom bijeli. Pa šta kažete? Hvata me malo. Hvata. Ali to je tek početak. Znate kako kažu, sa dobrim vinima ne možete da pogrežite i mogu da se mešaju. I u poslednje vreme mi ovde služimo vina malih fruškogorskih vinara, koji su odlični po kvalitetu i veoma pristojni po ceni. I to je dobitna kombinacija. Pa da probamo. Ajmo, Roze. Živeli. Uzdravlje. Vlado, Roze je još bolji. On sjajno prati suhomesnate proizvode. Čaroli je ukusa. Tako je, znači to je čuvena tajna. Na Fruškoj gori kaže vino prave od grožđa, a ne kao tamo negde. Da može i od grožđa da se pravi. Ovde kod nas se pravi od grožđa. Ovo treće što bi vas ponudio to je vranac. I on se slaže jako dobro uz jača mesa. Danas ćemo praviti ovu našu kolenicu i uz kolenicu će to savršeno se slaže. Biće kao brat i sestra. Da sačekamo onda kolenicu. Pa ako tako kažete, sačekat ćemo. Kao što rekoh, mogao bih još sto godina da provedem ovde. Ali moramo malo da bacimo pogled i na smeštaj. Pa u podrumu se uvek više zadrži čovjek nego što misli, ali ako vi tako kažete, idemo. Hajmo onda. Nataša, stojimo ispred prvog od Ilkićevih kućeraka. Koliko imate smeštenih jedinica i kreveta? 
imamo dva smeštajne, dve smeštajne jedinice. Ovo nam je prva koja ima četiri kreveta, predviđena je za porodice i u njemu imamo četiri ležajeva plus jedan pomoćni. Samim ulazkom u našu kuću dolazite u kuhinju koja je opravljena sa svim posuđima od šolja, tanjira, šerpe, ehcega, frižidera, šporeta. Gosti koji žele da kuvaju i koji žele da sami pripremaju hranu imaju svoju malu skromnu trpezariju. A ovde vam se nalazi jedna soba koja je bračna s krevetom 2 sa 2 u kojoj imate televizor, imate klimu, malu našu skromnu biblioteku, vina koja su izložena za prodaju i mali starinski sto za uživanje. Takođe, iz ove prostorije se ulazi u kupatilo koje se nalazi ovde u ovom prostoru. Tu su vam opremljeno je sa šamponima, peškirima, već se papirom, fem, sve je tu za goste. Vidim vrhunska ocena za ovo mesto. Još malo pa zaslužena čista desetka. Jeste, to nam je ocena zvukinga. Gosti koji nam dolaze jako su zadovoljni i daju nam lepe ocene. Ovde se osjećam divno, kao kod bake koje smo obilazili na selu. Stara tavanica, grede, rustični nameštaj. Jeste, to smo se trudili da celokupan izgled kuće ostavimo u prvobitnom stanju. Mi smo je malo rekonstruicali i uradili, ali smo se trudili da sav nameštaj i svi detalji budu kao nekad kao kad ste dolazili kod bake. Imamo i drugu sobu u kojem imate dva ležaja, imate klimus, televizor, pravi mali raj za uživanje i pravi seoski odmor. Unutra je prijatnije nego napolju. Da li je to zbog stare gradnje? Jeste, to je stara kuća koja je građena pre 200 godina. Zidovi su debeli, u njoj je velika hladovina leti, a zimi samim tim drži svoju toplotu i našim gostima daje toplinu, ljubav i mir. Kako je grejanje zimi? Grejanje smo regulisali tako što smo uveli parno grejanje na pelet. Gosti sa pećkom nemaju ništa, sama radi, greje i vatra pucketa. Ovo nam je druga smeštajna jedinica koja se nalazi u sklopu našeg dvorišta, ali je odvojena od kuće, tako da gosti sami uživaju u malom svom gnjezdu, ljubavnom. Ovo nam je studio apartman koji je predviđen za dve osobe. U njemu takođe naši gosti imaju mini liniju, malu biblioteku, televizor, imaju frižider, tu je šporet, tu je kuhinja koja je takođe isto otpravljena za dve osobe, celokupna i imate Još mogućenost pripreme hrane, ko ne želi da se hrani kod nas, tako da može sam sebi da pripremi hranu, ima svoj trpezarijski sto, tu je klima, kupatilo i terasa na kojoj mogu da sede, uživaju, a i takođe celokopno dvorište je na raspolaganju našem gostima. Nataša, kakvi su oranžmani i cene? Ovako, kuća nam je za dve osobe, kad žele da dođu naši gosti i budu sami u celokopnoj kući, 2950 dinara, a celokopna kuća za porodicu je 5800. Mali apartman, to je studio apartman, je 2400 za dve osobe po danu. Imate li popuste za decu? Naravno, imamo. Deca do 10 godina ne plaćaju, a od 10 do 15 godina plaćaju 50% cene. Divno je što ste mislili na najmlađe goste. A kako ste definisali ugostiteljsku ponudu? Mi smo je delimično već načeli sa vladom. Jeste. 
to je ovako, ljudi koji žele da dođu i da se hrane kod nas, postoje doručak koji zavisnosti od vrste hrane, zavisnosti cene, idu od 250 do 350 dinara je doručak. Što se tiče ručka, ručak ne pravimo mi, već na zahtev gosta. Zavisnosti šta gosti žele i koju hranu, tako je i cena varira od 550 do nekih najskupih 750 dinara je ručak. To je jako povoljno. Šta nam danas spremate iz te kvalitetne ponude? Danas je na meniju pudarski paprikaš koji je tradicionalno jelo crema koji povodari pripremaju u vinogradima i on se pravi od pilećeg mesa i povrća. Paprikaš sjajno miriše. Evo, pudarski paprikaš je pri kraju. Ostalo je još da probamo i da vidimo od začina šta još treba da dodamo da bi izbalansirali ovaj naš čuveni pudarski paprikaš koji se kuva gotovo već četiri sata. Kakve su sve tehnike kuvanja na raspolaganju gostima? Evo, ovde u ovoj našoj spoljnoj jedinici vezano za kulinarstvo imamo dosta tih sprava koje su mnogo dobre u kuvanju. Tu nam je čuveni smederevac na drva. Znači, kad nema struje, nema gasa, drva uvek ima. Tako da nikad ne možemo da ostanemo gladni. Zatim ovde imamo još roštilj na drva i na čumor. Imamo roštilj na plin, imamo ružu na plin i imamo ovu jednu našu malu furunicu. Tu možemo da pravimo i krompir, i hleb, i svašta nešto lepo. Ovde svaki dan u nedelji može da se napravi nešto novo. Svaki put da se koristi druga tehnika u kuvanju. A naravno, ako goste to mrzi, tu smo mi da... Pomognete. Tako je. Pre nego što pomislite da krenete u obilazak mnogobrojnih sadržaja u okruženju, ovde je prvo obavezno posluženje sa čuvenim sremskim doručkom. Otprilike, kao što Balašević upisuje u čuvenoj pesmi. Šta to vide moje oči? Svido, ne daj nikom kaput. Prvo fruštuk, e, onda knaput. A domaćini ne posustaju. Misle bar dva koraka unapred. Pa pristavljaju dimljene kolenice sa povraćem u sač za ručak. Vidim ja, bit će danas napeto. Pored pregrž sadržaja koje imate u okruženju, deo doživljaja je i u načinu na koji obilazimo sve što mudite. Tako je ovo jedno najlepše prevozno sredstvo, sad ćete vidjeti kako to izgleda, koji možemo da obiđemo u ovo naša mesta i najveće uživanje je sa ovim prevoznim sredstvom. Na, da, ovo. Ajmo ponovo da upregnemo konja dva. Dva vatrena sokola. U velikom stilu. Evo sad smo već ušli u Nacionalni park Fruška gora. Ovde se sad nalazimo u Šunske uprave koja se nalazi u Vrniku. Inače, Fruška gora to je jedna divna planina gde god da krenete ne možete da se izgubite. A ljudi koji rade u nacionalnom parku su potrudili da naprave puno mesta gde čovek može da izađe na piknik, puno klupa, puno pozdravljamo ljude iz nacionalnog parka. Tako da preporuka gostima je da na Frušku goru mogu da dođu i da uživaju Potrebno je samo da ponesu nešto što će malo da ispeku na roštilju, pa ćemo mi da nastavimo put prema jasku 
i prema manastiru Jasak. Ilkići, evo nas ispred jedne važne svetinje Fruške gore i Srema. Jeste, evo nas u manastiru Jazak. Manastir je sagrađen u 18. veku i ovde je poznato da su mošti cara Uroša. Vidjet ćete koje su ove lepote, pa možemo da pođemo da pogledamo. Stari manastir Jazak osnovao je prema predanju despot Jovan Branković u 15. veku. Novi manastir Jazak podignut je 1736. godine. Barokni izgled sa uticajem islamske arhitekture čine ga jedinstvenim među srpskim crkvama. Manastir je ženski i posvećen je Svetoj Trojici. Ovde počivaju mošti cara Stefana Uroša i svete Anastasije Rimljanke, a u dvorištu hrama se nalazi i izvor posvećen ovoj svetici. Teško je oštećen i opljačkan tokom drugog svjetskog rata, ali je obnovljen u posleratnim godinama i danas je jedan od duhovnih bisera Fruškogorske Svete Gore. Na Fruške Gori imamo ukupno 16 manastira. Svaki od tih manastira je lep i na svoj način ima svoju priču i prepruka je da se obavezno objeđu. I ono što je preporuka još, ima dosta vinarija, neki koje su najpoznatije i za koje su svi čuli, to je vinarija Kovačević, vinarija Mačko Podrum, vinarija Deurić, vinarija Komuna. Uz te neke veće vinarije ima dosta i malih vinara koji su izuzetni po kvalitetu i veoma korektni po pitanju cene. Tako da, kad dođete na Frušku goru, sve što možete da se nadišete lepog i čistog vazduha, da vidite mnogo lepih stvari, da uživate u prirodi, možete da lepo pojedete i da lepo popijete. Nataša, ovde su predstavljeni svi proizvodi koje pravite tokom godine. Jeste, to je polica naša, naš mali ponos, na kome ima rakija višnjevača, ima višnje u rakiji, takođe je ovde i likjer od maline, orahovača više nemamo, jer je bila lepa godina, sve se prodalo. Osnovni i glavni proizvod, proizvod koji je naša rakija od dunje, koju imamo voćnjak i od nje pravimo takođe i slatko od dunja i pekmez od dunja. E, ovo je pravljen pekmez sad, momentalno nova tura, 25. janovara. Takođe pravimo i sezonsko voće kad dođe pekmez od breskve sa vanilom, sa cimetom. Imamo pekmez od kajsije, pekmez od višnje, od maline, više ga nemamo, od smokava i jabuka. Takođe, tu su u ponudi i naši kiseli proizvodi, grožđe sa ljutom papričicom, turšija, kuvani paradajz, sok koji smo ove godine prvi put probali da pravimo i gosti su jako zadovoljni. Pravljen je na receptu starog fruktalovog soka, šangarepa, jabuka, dunja i kruška. Za decu? Za decu, bez konzervansa, bez bilo kog adetiva. Dragi moji Ilkići, vožnja kočajima je bila neponovljivo iskustvo. Šta vas inspirisalo da krenete u ovo i koja su bila vaše iskušenja pri ostvarivanju vaše ideje? Pa evo ovako, znači to je pre nekih deseta godina smo krenuli u ovu jednu avanturu i naravno u početku nije bilo lako. Ali uz puno zalaganja, puno rada i puno ljubavi došli smo sad do te jedne tačke gde možemo da poslujemo na jedan profitabilan način. Šta je bio prvi impuls da uđete u sve ovo? Pa znate kako, prvo osnovna svega toga je hrana. Mi volimo da jedemo, volimo da spremamo hranu, volimo da ona bude prirodna, da bude domaća, 
И то е еден био од главните мотиватори, храна и ова и пиеч. Така да смо у исто време почели и да се бавиме со печење мракије. У исто време смо почели да се бавиме и со сухомесните производи на испушници. Така да се тоа се у еден момент ускопило и онда ова и просто долазиле пријатели кои тоа воле, па онда се почели да долазе и гости и онда смо виделе дека тоа еден начин и еден посос кој кој би волеле да се бавиме. Ваша и владина меѓусобна поддршка многу значи, зар не? Па ест, ест што се тиче кување джемова, што се тиче кување ручкова кои иду у котлици и све, ја ако имам велику поддршка од владе, влада ми ту пуно помаже и самим тим се допунувамо еден друг и тим посао напредува и долази до неке Сарадње која испадне на крају у позитивном смислу. За крај, кои се ваши планови за будуќност? Што се тиче дали гразвоја, овие деца ту сад покушавају да да нам покажу и да нам да нас усмере каде би требале да идеме, а и ми некако увидиме да да тоа што што овие причају и што се нема свиде да би требале и овде у кучерку и да урадиме, а тоа е недостаје нам нека вода. Tako da planiramo da u nekom budućem vremenu ubacimo i taj elemenat vode i onda bi kućerak bio ono što se kaže jedno savršeno mesto za odmor. Tako da eto, to su vam neki planovi u nekim narednim godinama koji želimo da ostvarimo. Evo stiže pudarski paprikaš. Evo ga, pudarski paprikaš uz domaće rezance, kupu salatu i pravo jelo. Evo. Hajde da degustiramo. Naravno, ja ću samo staviti malo da probate, pa ako vam se svidi... Malo i jednog i drugog, samo da probate. Vi se posle sami služite. A ovo i batak mi je pripao. Evo ceo. A može i ovako, malo ove čorbice, da se degustira. Evo, izvolite. Како изгледа многу каде е ова мало? Па код нас е тоа почетна порција, први пат. Додаче ми ош. Јас сум љубител паприка, што и морам да кажам, но нако без потреба да вам ласкам. Ово е еден од најбојни кои сум пробал. Хвала ви. А планирано сме се чували и вино, и то вранец. Тако е, дошао и вранец на ред, дошо и негови пет минути, па да пробамо. Kakav je to naš vranac? Ono se najbolje služi uz ovakva jela. Da nazdravimo za ajmok. Uzdravlje. Živeli. A sad su na repertoaru kolenice. A u, kakav miris. Ka? Može, jedan komad mesa. Izvolite. Nisam gadljiv na moču. Evo, izvolite. Hvala. Hleba. Hleb je tu, isto, takođe. Crni hleb. Izvolite. Ražani. 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 Ovo je takva poslastica da može i kašikom da se jede bez zimalo muke. Kako je divno skuvano. Desila se kao neka supa od kolenice. Plus grnčarija. Jeste to, posebni su ukusi u zemljenim posudama, ali mnogo važno je šta stavite u tu posudu. E, ovde su jela pod uticajem svinskog srema i njegovih najposebnijih čari. To je jedna dimljena kolenica i probajte. Fenomenalno. I da se topi u ustima, naravno. Jedino što imam dilemu je kako ove kalorije da potrošim. Ima li neka pešačka staza ka Fruškoj gori? Tako je, na desetak minuta od kućerka već počinje Fruška gora, tako da vrlo brzo možete da dođete do Fruške. Jedna lagana šetnja i kad se vratite, bit ćete ko novi i spremni opet za nove gastronomske izazove. Hajde da nazdravimo sa ovim divnim vrancem. Uzdravlje, uzvranac. Živeli. Živeli. Dragi moji Ilkići, Esencija srema, gostoljublja i tradicije je ovde danas bila prikazana na pravi način zahvaljujući vama. 
svim našim gledocima iskrena preporuka da vas posete, a nama da se ponovo nađemo i družimo na leto. Hvala vam. Hvala vam lepo što ste bili i ja bih rekao, ako ponovo želite da vratite mir i dobro raspoloženje, dođite na Frušku goru, dođite u Ilkićev kućerak, ovde ste uvijek dobro došli, uvijek imamo dobru hranu i uvijek imamo dobro piće. Dođite nam, nećete se pokajati. Spremili smo vam jednu našu rakiju od Dunje, pošto idete na put, a put nije blizu, tako da imate da ponovo dođete i da dok pijete rakiju da se setite Ilkićevo kućerka. Vrlo rado. Hvala na poklonu. Zvalite. Do narodnog susreta, svako dobro. Svako dobro i srećan put. Do vidjenja.